हाय फ्रेंड्स हेलो टू एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस फ्रेंड्स हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है सी टेट यूपी टेट की और जिसमें मैं सी टेट पी के रिगार्डिंग ई की फोर वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और साथ ही साथ साइंस के टेन पार्ट्स भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और हिंदी ग्रामर का भी पोर्शन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई होप आप सबने सारी वीडियोज देख ली होगी अगर आपने अभी तक वीडियोज नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा आप वहां जाके देख सकते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का पार्ट नंबर इलेवन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास सिक्स और क्लास सेवन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो पार्ट ये क्लास एट से है इसके बाद एक दो और वीडियोस हैं जो साइंस की आएगी देन हमारा साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सो so फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं हजारों अंडे देती है और देखिए छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी होती है नेक्स्ट है कि निषेचित अंडे से मादा बनती है जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं उनसे क्या बनती है मादा बनती है और जो फर्टिलाइज नहीं होते यानी जो अनिषेचित अंडे होते हैं उससे क्या बनते हैं नर बनते हैं जो कि ड्रोन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं ड्रोन कहलाते हैं और इन कर्मी मक्सिकाओं का काम होता है कि वे अंडो के उष्मान हेतु छत्ते का ताप 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखी तो कि इसमें क्या था कि एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है और वो हजारों की तादाद में क्या करती है अंडे देती है फिर जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं उनसे तो क्या बनती है फीमेल बनती है और अनफर्टिलाइज एग है उससे क्या बनता है मेल यानी नर बनते हैं और ये मेल क्या कहलाते हैं ड्रोन कहलाते हैं नेक्स्ट है कि इन कर्मी मक्सिकाओं का काम होता है कि वे अंडो के उष्मेन हेतु छत्ते का ताप थर्टी डिग्री सेल्सियस बना के रखे कि ये जो कर्मी मक्षिकाएं होती है जो बेसिकली सारा काम करती है जैसे छत्ता बनाना है शहर लेके आना है बच्चों को पालना है इनका एक काम भी और ये भी है कि वो अंडों के उष्मेन हेतु यानी अंडों को अच्छा खासा टेम्परेचर मिले इसके लिए छत्ते का टेम्परेचर कितना बना के रखती है 35 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट हमारा की यौना आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरेंकिस में वृद्धि का प्रारंभ होता है जैसे ही यौना आरंभ होता है तो जो हमारा स्वर यंत्र है जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है अथवा लैरेंकिस है हमारा उसमें वृद्धि का प्रारंभ होता है नेक्स्ट देखिए लड़कों में भरता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है जिसे एडम्स एप्पल अथवा कंटमली बोलते हैं आपने देखा होगा लड़कों के जैसे ही हमारी चीने इसके नीचे थोड़ा सा ऐसे गले पे थोड़ी उभरी हुई सा होता है वो उसका एडम्स एम्पल कहलाता है एप्पल कहलाता है सॉरी नेक्स्ट है कि यौना आरम के साथ जो वर्षन है वो पोस्ट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन यानी मेल्स में जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है और वही जो लेडीज में जो अंडाशी होता है जो ओवरी होती है वो फीमेल हार्मोन है और नाम है एस्ट्रोजन का रिलीज करता है और एस्ट्रोजन बेसिकली क्या करता है कि इससे जो ब्रेस्ट होती है वो अच्छी खासी डेवलप हो जाती है तो मेल्स में तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन होता है लेडीज में कौन सा होता है एस्ट्रोजन होता है नेक्स्ट देखिए इन सभी हार्मोन के उत्पादनों का नियंत्रण देखिए जितने भी हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं उनका नियंत्रण भी किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है तो हमारी पीयूष ग्रंथि अथवा तो पिट्यूट्रिक ग्लैंड के द्वारा किया जाता है पीयूष ग्लैंड या फिर पिट्यूट्रिक ग्लैंड है उसके द्वारा किया जाता है नेक्स्ट देखिए सभी मनुष्य की कोशिकाओं में केंद्र के तेईस जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने जोड़े होते हैं ट्वेंटी जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं नेक्स्ट है कि हमारे गांव में भी बहुत बोलते हैं कि देख उसकी बेटिया ही बेटिया हो गई तो मतलब इसमें लेडीज जिम्मेदार नहीं होती इसमें जेंट्स जिम्मेदार होते हैं क्योंकि जो लेडीज होते हैं उसमें दोनों जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स एक्स होते हैं जबकि जेंट्स में एक एक्स पाया जाता है और एक वाइस पाया जाता है डिपेंड करता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो कौन सा गुणसूत्र है हमारा एक्स या फिर जेंट्स का वाई गुणसूत्र जाके लेडीज के एक्स एक्स जो गुणसूत्र है उसके साथ में जाके वो जुड़ते हैं दोनों तो ये डिपेंड किस पे करता है पुरुषों पे जुड़ करता है अगर एक्स एक्स बन गए दोनों तो लड़की होगी और अगर एक्स वाई बन गए तो बॉय होता है तो देखिए शिशु के लिंग के निर्धारण उसके पिता की गुणसूत्रों के द्वारा होता है ना कि माता के द्वारा होता है नेक्स्ट देखिए पीयूष ग्रंथि वर्ष एवं अंडासी के अतिरिक्त शरीर में थायराइड आप सबको बताया कि थायराइड भी हो जाता है इवन प्रेगनेंसी में तो थायराइड बहुत ज्यादा होता है थायराइड से हमें ग्वाइटर यानी खेगा रोग भी हो जाता है अगनाशय पैंक्रियाज भी पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है एड्रिनल एड्रिनल हार्मोन पाए जाते हैं बॉडी में बेसिकली जो गुस्सा गुस्सा आता है जो इमोशनल चीजें होती हैं वो इससे कंट्रोल की जाती है ये क्या है कुछ अंत स्त्रावी ग्रंथिया है सॉरी फ्रेंड्स नेक्स्ट गोइटर यानी गेंगा होता है वो 
नामक व्याधि से ग्रस्त है जो कि थायराइड जो गाइडर हो कौन सी ग्रंथि का रोग है ये थायराइड ग्रंथि का रोग है हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी बेकार सी आ रही हो थोड़ा गला वाला खराब है तो सो सॉरी फॉर दैट नेक्स्ट की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है जब हमारा ग्वाइटर हो जाता है तो क्या होता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन को उत्पादित नहीं करती है और नेक्स्ट पॉइंट है कि मधुमेह में अग्नाशय देखिए मधुमेह यानी जो हमारे डायबिटीज हो जाती है वो तो इसमें क्या होता है जो हमारा पेंक्रियाज होता है वो इंसुलिन हार्मोन का जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन नहीं करता है नेक्स्ट आता है एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्त्रावित करती है जो रुधिर में देखिए हमने पहले भी पढ़ा था एड्रिनल तो देखिये एड्रिनल क्या करती है कि ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है जो कि रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करते हैं जैसे एड्रिनल एड्रिनिल नामक हार्मोन का श्रवण करती है जो क्रोध चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में संयोजन करता है तो एड्रिनल क्या करती है ऐसे हार्मोन को रिलीज करती है जो क्रोध है चिंता है और उत्तेजना की अवस्था में क्या करता है संयोजन करता है नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन रिलीज करती है जो थायराइड है हमारी जो जो एडनल ग्लैंड है ये क्या करती है जब तक पीयूष ग्रंथि इन तक कोई भी संदेश नहीं पहुंचा देती हार्मोन्स के द्वारा तब तक ये हार्मोन को रिलीज नहीं करती है नेक्स्ट आता हमारा कीटो के कायंत्रण का नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है कीट हार्मोन के द्वारा किया जाता है और मेंढक में थायराइड के द्वारा स्त्रावित हार्मोन थायरोक्सीन इसका नियमन करता है तो थायरोक्सीन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन उपस्थित है देखिए ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जल में आयोडीन नहीं है तो क्या मेंढक वृद्धि करेंगे तो देखिए मेंढक है वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे अच्छी खासी रीजन क्या है कि उनको थायरोक्सीन चाहिए और वो उन्हें आयोडीन से मिल रहा है नेक्स्ट आता है हमारा की जो एड्स है वो एच नामक वायरस से होता है उससे नेक्स्ट की घर्षण बल बल है वो सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है जो बल हम लगाते हैं घर्षण उसका क्या करता है अपोजिशन में रहता है उसके नेक्स्ट है हमारा कि यदि प्रश्न रूप हो तो घर्षण बल अधिक होता है क्या है हमें जो भी जिम वगैरह जाते हैं जिमनेस्ट वगैरह करते हो क्या करते हैं कि अपने हाथों पे कोई भी रफ मेटीरियल लगा लेते हैं और उससे क्या होता है कि घर्षण में वृद्धि करती है उनकी पकड़ अच्छी हो जाए हम कैरम बोर्ड पे भी पाउडर छिड़कते हैं इसका रीजन बेसिकली यही है नेक्स्ट है कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के प्रश्न जैसे लुढ़कती हुई जा रही बोल है वो सड़क पर लुढ़क रही है तो ये क्या कहलाती है लौटनिक घर्षण कहलाती है नेक्स्ट है बाल बीरिंग तो बाल बीरिंग क्या है बाल बीरिंग का उपयोग बेसिकली घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है और जो हमारे जूते वगैरह होते हैं स्लीपर वगैरह होते हैं उसके आपने नीचे की जो तली देखी होगी उसके कुछ खाचेदार खाचेदार टाइप की होती है उसका रीजन है ताकि जो घर्षण है वो फट जाए नेक्स्ट क्वेश्चन डाला है मैंने कि चार बच्चों को लौटने की स्थिति को शर्पी घुषण के कारण बलों के कारण बलों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है एक कोट लिखा है पढ़ना मेरे को बहुत मोटिवेशन लगता है ये इससे नेक्स्ट है कि पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 एम mm होती है और महिलाओं की लगभग पांच महिलाओं के लगभग जैसे पांच एम mm छोटे है यानी फिफ्टीन होती है और बच्चों की जो वाक तंतु होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं नेक्स्ट है कि धमनी को संचरण के लिए माध्यम चाहिए बिल्कुल सही बात है कि धमनी को क्या चाहिए माध्यम चाहिए और किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाता है क्या कहलाता है दोलन गति कहलाता है वो एक बार इधर गई फिर आई फिर गई ये क्या है उसकी दोलन गति है नेक्स्ट है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन आवृत्ति कहते हैं यानी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है कि एक सेकेंड में कितने दोलन हुए हैं आवृत्ति को किससे मापा जाता है हर्टस में मापा जाता है और नेक्स्ट है कि हर्टस आवृत्ति एक बोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है और उसे नेक्स्ट है ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है दोनों पॉइंट की नेक्स्ट है कि धवनी की प्रबलता धवनी उत्पन्न करने वाले कंपनों के जो आयाम है उसके समानुपातिक होती है नेक्स्ट है कि यदि आयाम दुगना है तो प्रबलता चार गुण बढ़ जाएगी और प्रबलता को किस में मापते हैं डेसीबल में मापते हैं नेक्स्ट है कि अगर कंपन की आवृत्ति अधिक है तो धवनी कैसी होती है हमारी तीखी होती है और अगर कंपन की आवृत्ति कम है तो धमनी कैसी होती है उसका तारता भी कम होता है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी काफी बार रिपीटेड है कि पक्षी उच्च तारतव की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जबकि जो हमारा शेर है उसका दहाड़ का तारतव कैसा होता है बहुत कम होता है और तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है और जबकि पक्षी की ध्वनि क्या होती है 
दुर्बल होती है फिर कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज होती है हमारे की किस रेंज से किस रेंज तक हम सुन सकते हैं तो देखिए हम सिर्फ बीस हटर्स से बीस हजार किलो हॉटर्स तक का हम सुन सकते हैं ब्लो बीस हटर्स हम नहीं सुन सकते और बीस हजार हटर्स से ऊपर भी हम नहीं सुन सकते हैं अभी देखिए जो बीस हजार से ऊपर होता है उसको बोलते हैं पैरासोनिक बोलते हैं प्राश्चर्य बोलते हैं और ये देखिए इसको बेसिकली कुछ जंतु ही सुन पाते जैसे कुत्ते में यह क्षमता पाई जाती है नेक्स्ट है कि हम एलईडी यूज करते हैं अपने घरों में लाइट मीटिंग डेविड बोला जाता है तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि किसी प्रीपथ में जोड़ते इसमें इसके लंबे तार को सदैव देखिए इसको जो लंबा तार है उसको तो बैठने की किसके साथ जोड़ेंगे नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और छोटे तार को नेगेटिव टर्मिनल के साथ फिर कॉपर सल्फेट का आता है तो उसमें क्या करती है एक्सपेरिमेंट टाइप का है कि कॉपर सल्फेट लिया उसमें विद्युत धारा प्रभावित की तो जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर और सल्फेट में डिवाइड हो गया और जो फ्रीली कॉपर था वो बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर जाके संयोजित हो जाता है नेक्स्ट है कि सी एफ एल और एलईडी में से बैटर कौन सा है तो देखिए सी एफ एल में बेसिकली क्या होता है पारा होता है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है इसलिए जो एलईडी है वो बेटर देन सी एफ एल है और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बादलों के ऊपरी किनारे के निकट तो धनावेश होते हैं और ऋणावेश उनके निचली किनारे पर संचलित होते हैं नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी के भीतर के सबसे ऊपर स्तर की गहराई की गड़बड़ के कारण भू संपद आते हैं और पृथ्वी के इस प्रत को क्या कहते हैं भू प्रपटी कहते हैं देखिए कुछ इसके पॉइंट्स है भू प्रपटी प्रावार बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़ है और इनके बीच में भी संबंध होता है उसको गुटेनबर्ग हसाय दाय थी भू प्रपटी और प्रावार में गुटेनबर्ग है प्रॉपर मुझे याद नहीं है वैसे एस एस में आता है ये तो देखिये ये आंतरिक ये इसके चार है और अधिक विनाशकारी भूकंप को किसमें मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर सात से भी ज्यादा होते हैं जो रिएक्टर पैमाने पर अगर सात से भी ज्यादा होगा भूकंप आता है जैसे हमारे कच्छ गुजरात में आया था भुज गुजरात में आया था सॉरी तो वो सात से भी ज्यादा का भूकंप था तो ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है रुड़की में स्थित है और ये फिर क्वेश्चन दिया हुआ है इसके आंसर है नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन दिया है और उसके आंसर है और ये देखिए ये मेरे खुद की चोट से जो मैं लिखती हूँ जो मोटिवेशन मुझे करते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करना जो कोई भी टेट का एग्जाम है चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो या फिर हरियाणा टेट हो किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इवन डी ट्रिपल एस भी और केवीएस में भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और फ्रेंड्स हमारा एक दूसरा और चैनल है जिसका नाम है एल वाई एफ विलोक्स यानी लाइव विलोक्स जाए और उस चैनल की वीडियोस देखें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम का फायदा यह होगा कि आपको वहां पर सभी वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ